Yes. Also wir schauen uns jetzt an, wo Philadelphia liegt. It is 45 kilometers and once again it is southeast of Sardis. Es ist 45 Kilometer südöstlich von Sardis. Now Philadelphia was subject to a great number of earthquakes. Philadelphia war, hatte einige große Erdbeben hinter sich. And in AD 17, und 17 nach Christus, there was an earthquake that practically leveled the city. Da gab es ein Erdbeben, das die, die Stadt äh, zu, also in Trümmer hinterlassen hat. And for some reason the Emperor Tiberius paid for the total rebuilding of the city. Und aus irgendeinem Grund hat der Kaiser Tiberius die Stadt wieder aufgebaut. And after that they called it Neo Caesarea. Und danach wurde die Stadt Neo Caesarea, Neu Caesarea genannt. So it was no longer called Philadelphia. Es wurde also nicht mehr länger Philadelphia genannt. And then when Nero became emperor in 54, Und als Nero Kaiser wurde 54, the name Christus, was once again restored to Philadelphia. Dann wurde der Name wieder, uh, wieder zurückgewonnen, nämlich dann hieß es wieder Philadelphia. And then Nero committed suicide in 68. Und dann hat Nero Selbstmord begangen 68 nach Christus. And at the beginning of the year 70. Und am Anfang des Jahres 70, Vespasian became emperor, da wurde Vespasian Kaiser. And he was of the Flavia family. Und er war von der Flavias, Flavius Familie. And he was followed by his son Titus and then by his younger son Domitian. Und er wurde gefolgt von seinem Sohn Titus und danach kam der Sohn ähm, Ves, Vespasian. Domitian. Äh, Domitian. So Vespasian, Titus and Domitian were of the family Flavia. Also die Folge Vespasian, Titus, Domitian, die sind von der Familie Flavius. So after Vespasian became emperor at the beginning of 70, nachdem also Vespasian äh, Kaiser wurde im 70 nach Christus, the city's name was changed to Flavia. wurde die Stadt Flavia Flavius genannt. And then at the end of the first century after the death of Domitian, und am Ende des ersten of the first at the end of the first century am Ende des ersten Jahrhunderts after the death of Domitian nach dem Tod von Domitian the city was then called Philadelphia again wurde die Stadt wieder Philadelphia genannt now we are familiar in modern terms with a city that changes name wir sind heute vertraut mit Städten die ihre Namen verändern there was St Petersburg that was founded by Peter the Great da, da gab es St. Petersburg, die, die den Namen hatte vom, from Peter the Great. Vom Peter der Gro dem Großen. And then it was at the beginning of World War I, it was changed to Petrograd. Und am Anfang äh, des Ersten Weltkrieges wurde die Stadt Petrograd genannt. Because they wanted to use a, a Russian word rather than a European word. Weil sie wollten einen russischen Namen nehmen im Gegensatz zu einem europäischen. And then it became Leningrad. Und dann wurde es Leningrad. And now it's back to St. Petersburg. Und again. jetzt heißt die Stadt wieder St. Petersburg. Which I'm grateful for. Und ich bin sehr dankbar dafür. Now, that happened in modern times. Das ist in der neuen Zeit ge geschehen. So this happened to Philadelphia. Das ist also auch Philadelphia geschehen. But it has significance to us as to when the book of Revelation was written. Das ist bedeutsam für die Datierung der Offenbarung. So it certainly wasn't written during the time of when it was called Nero Caesar. Es ist also sicherlich nicht in der Zeit geschrieben worden, als uh, als die Stadt Neu Caesarea hieß. And it wasn't written when it was called Flavia. Und auch nicht als sie Flavius oder Flavia hieß. So from 54, when Nero came to the throne, until Vespasian in 70, it was called Philadelphia. Also in der Zeit von 54, als Nero auf den Thron kam, bis zur Zeit Philadelphia, time, uh, when Vespasian came to the throne. Bis zur Zeit 70, als Vespasian auf den Thron kam, so, hieß die Stadt wieder Philadelphia. So this is supporting evidence. Das ist also unterstützende, unterstützendes Beweismaterial. That Revelation wasn't written during the reign of Domitian. Dass die Offenbarung nicht geschrieben wurde während der Regierungszeit von Domitian. It was, it was before 70 when the name was changed from Philadelphia to Flavia. Es war vor der Zeit 70, nämlich als die, der Name der Stadt verändert wurde zu Flavius. Now Flavia. this is not the only evidence, but it is supporting. Das ist nicht der einzige Beweis, aber es ist unterstützend. Now it had originally been built in order to be a way for Greek culture to, to influence Central Asia Minor. Es wurde ursprünglich gebaut, um äh, 
die griechische Kultur, um der griechischen Kultur Eingang zu verschaffen in Kleinasien. So what was intended to be an open door for Greek culture, also was eigentlich eine offene Türe für die griechische Kultur hätte sein sollen, here affirmed to be an open door for Christian evangelism. das wird hier bestätigt für eine offene Türe für die christliche Evangelisation. Now notice that the one who speaks is described in terms that were not used in the vision of one like the Son of Man. Und bemerkt, dass hier ein, die Beschreibung für den, der ist, wie der Menschensohn gebraucht wird, wo vorher noch nicht gebraucht worden ist. But Jesus was the true and faithful witness. Aber Jesus war der wahre und treue Zeuge. And these terms are used to describe Elohim, the God of the Old Testament. Und das ist das Wort, was gebraucht wird für Elohim, der Gott des Alten Testaments. The Holy One, the True One. Der Heilige, der Wahrhaftige. But in addition, he has the key of David, which is the symbol of authority. Aber er hat zusätzlich noch, zusätzlich noch den Schlüssel Davids, und das ist das Zeichen der Autorität. Which means that he can open or close the door. Das heißt, er kann die Türe auftun oder zuschließen. The door of opportunity to proclaim the gospel. Die Türe der Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden. Now, this church is not censored in any way. Diese Gemeinde wird nicht getadelt. Which is to say that Smyrna and Philadelphia. Das heißt Smyrna und Philadelphia. And these are the only two of the seven cities that still have churches in them. Sind die einzigen beiden Gemeinden, die auch heute noch Gemeinden haben. Now obviously in a Muslim country there are not strong churches, but the, there are congregations of Christian people. Offensichtlich haben sie in einem muslimischen Land keine großen christlichen Gemeinden, aber es gibt noch eine christliche Gemeinschaft Now, in diesen beiden they are Städten. Commended. They are commended, beginning with verse eight. Sie werden gelobt, wir sind im Vers 8. I know your works. Ich kenne deine Werke. I've set before you an open door which no one is able to shut. Ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Now in the worldly sense they have very little power. In einem weltlichen Sinn haben sie sehr wenig Macht. And yet they are commended for keeping the word and not denying Jesus' name. Und doch werden sie uh, gelobt, weil sie um, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Well, why are they commended for that? Warum werden sie dafür gelobt? Because there is persecution, there is opposition. Weil es da Verfolgung und uh, Opposition gibt. And it comes from the same source as was the opposition in the city of Smyrna. Und es kommt aus der gleichen Quelle wie die Opposition in der Gemeinde in Smyrna. The city, the synagogue of Satan is the responsible ones. Die Synagoge des Satans, das sind die Verantwortlichen. So it's repeated, they say they're Jews, but they're not real, genuine Jews. Es wird hier wiederholt, sie sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Es sind keine wahren, keine richtigen Juden. And what the Lord is saying, obviously they're ethnic Jews. Und was... Uh, was das Wort hier sagt, ist, dass sie offensichtlich ethnische Juden But sind. Making the, they, the the same that Paul made in Aber der Herr macht hier dieselbe Unterscheidung wie Paulus im Römerbrief. Es ist nicht eine Frage der physischen Beschneidung, sondern der Beschneidung des Herzens. There is a genuine Israel within Israel. Da gibt es ein wahrhaftiges Israel innerhalb von Israel. But that genuine Israel accepts Jesus as the Messiah. Aber dieses wahrhaftige Israel anerkennt und um, nimmt Jesus als Messias auf. Now, something very remarkable is said here. Etwas sehr bemerkenswertes wird hier gesagt. I will make them come and bow down before your feet and they will learn that I have loved you. Mm. Second part of verse 9. Der zweite Teil des neunten Verses. Ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Now, why is this being said? Warum wird das hier gesagt? On what basis is it being said? Auf welcher Grundlage wird das gesagt? Because this is what the Jewish people, the ethnic Jewish people, expected the Gentiles to do. Denn das ist das, was die ethnischen Juden erwartet haben von den Heiden. And I want you to see this in the prophets of the Old Testament. Und ich möchte, dass ihr das im Propheten des Alten Testaments seht. And it's important that you see it, know where it is. Turn to Isaiah chapter 45. Und es ist wichtig, dass ihr das seht. Und deswegen bitte ich euch aufzuschlagen, uh, Jesaja 45. And we're going to look beginning with the 14th verse. Jesaja 45, Vers 14. Now Isaiah the prophet is speaking to the people of Judah here, the southern kingdom. Jesaja der Prophet spricht hier 
uh, zu Juda, also dem südlichen Königreich. But they understood it, of course, to, to apply to all Jewish people. Aber sie haben das verstanden, so dass es für alle jüdischen, uh, für alle Juden anwendbar ist. 45, 14. Also Jesaja 45, Vers 14. Thus says the Lord, the wealth of Egypt, the merchandise of Ethiopia and the Sabaeans, tall of stature, shall come over to you and be yours. So spricht der Herr, der Ägypter Erwerb und der Kushiter Gewinn und die hochgewachsenen Leute von Seba werden zu dir kommen und dein Eigen sein. And they shall follow you and they shall come over in chains and bow down to you. Sie werden dir folgen in Fesseln, in Fesseln werden sie gehen und werden zu dir kommen und niederfallen und zu dir flehen. And they will make supplication to you saying God is with you alone there is no other there's no God beside him. Und sie werden zu dir flehen, nur bei dir ist Gott und sonst ist kein Gott mehr. So here are the Gentiles represented by Egypt and Ethiopia that they're bowing down to the Jews. Hier sind die Heiden, die hier repräsentiert werden durch die äh, Ägypter und, und Kushiter, die niederfallen werden vor den Juden. Now turn to Isaiah 49, verse 23. Schlag jetzt äh, Jesaja 49 auf, Vers 23. And here we have the kings and queens of the earth. Und hier haben wir die Könige und Königinnen der Erde. The kings will be your foster fathers and their queens your nursing mothers. Und Könige sollen deine Pfleger und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. And here's the point. With their faces to the ground, they shall bow down to you and lick the dust of your feet. Und hier ist der Punkt wieder. Sie werden vor dir niederfallen zur Erde aufs Angesicht und deiner Füße Staub lecken. And then you will know that I am the Lord. Und da wirst du erfahren, dass ich der Herr bin. Now turn to Isaiah chapter 60. Jetzt schlagt Jesaja 60 auf. And look at verse 14. Vers 14. The descendants of those who oppressed you shall come bow, bending low to you. Es werden gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben und ja. And all who despised you shall bow down at your feet. Und alle, die dich gelästert haben, werden niederfallen zu deinen Füßen. Und dich nennen Stadt des Herrn, Zion des heiligen Israel. Now all, of these promises that the Jews applied to themselves, all diese Verheißungen, die die Juden auf sich selbst angewandt haben, the one like the Son of Man is applying to the Christians. Der, der ist wie der Menschensohn, wendet diese Verheißungen so, an die, auf die Christen an. So what the ethnic Jews thought that the Gentiles would do, He's saying the Jews must do and recognize the Christians. Was also die ethnischen Juden erwartet haben, dass die Heiden ihnen tun werden, das ist das, was uh, Jesus den, was der Menschensohn den Christen sagt, dass die Juden für sie tun werden. And then he also is using a, a prophecy from Zechariah. Und dann benutzt er auch eine Prophetie von Zach Zachariah. I want you to turn to Zechariah 8. Ich möchte, dass ihr Sachaja 8 aufschlagt. Und ich denke, ich muss euch ein bisschen Zeit geben, das zu finden. You just punch a on your Außer ihr habt euren Computer. And there is Zachariah, and there is chapter 8. Und da ist Sachaja Kapitel 8. And I want you to begin with verse 22. Und ich möchte, dass ihr ähm, 22 anschaut. Many peoples and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem. So werden viele Völker, Heiden in Scharen kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen. And to entreat the favor of the Lord. Und den Herrn anzuflehen. Less, thus says the Lord of hosts. So spricht der Herr Zebaoth. In those days, ten men from the nations of every language. Zu der Zeit werden zehn Männer aus allen Sprachen. Shall take hold of a Jew, grasping his garment and saying, let us go with you. For we have heard that God is with you. Einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Now on the earthly level, ten men represent all the nations. Auf, ein, in einer, auf einer irdischen Ebene sind zehn Männer, repräsent, repräsentieren zehn Männer. What they all the nations. Sie repräsentieren alle Nationen. It's a symbolic number. Das ist eine symbolische Zahl. But there is one very important point here that is frequently overlooked in translation. Aber da gibt's einen wichtigen Punkt, der oft in der Übersetzung übersehen wird. Does your translation read "Take hold of a Jew"? Sagt, es steht in eurer Übersetzung, dass uh, sie 
einen jüdischen Mann beim Tiflis? Is Tiflis? it one Jew? Uh, it's, it's a Jew. Yeah, it's a Jew. This should be one Jew. This is what the Hebrew says. Also im Hebräischen steht hier der jüdische Mann. In other words, they will take hold of one Jew. Das heißt mit anderen Worten, sie werden den jüdischen Mann ergreifen. And this is a very significant incorrect translation if you have a. Und das ist eine sehr bedeutsame falsche Übersetzung, wenn da steht einen jüdischen Mann ergreifen. Because it sounds as though it doesn't matter which Jew. Dann, das, es klingt so, als ob das egal wäre, was für ein Jude da But if it wird. Says one Jew, Aber wenn es heißt, der jüdische Mann, then you have to the question, which one? dann muss man fragen, wer ist das? Und natürlich ist das eine Prophecy, the deeper meaning of which is Jesus. Und offensichtlich ist das eine Prophezeiung, und die tiefere Bedeutung davon ist, dass es Jesus ist. Now all of these promises the Jews as a people took to themselves, the Gentiles will bow down to us. Also all diese Verheißungen haben die Juden für sich selbst angenommen und haben das von den Heiden erwartet. And here is the Lord saying, they you Jew, the Jews will baptize will bow down to you members of the body of Christ. Und hier ist es der Herr selbst, der sagt, der den Juden sagt, ihr werdet vor den vor den Christen niederfallen. And they will learn that I've loved you. And they will learn that I have loved you. This Und sie werden lernen, kennenlernen, dass ich euch geliebt habe. And you say, how can this possibly be, um, how can this, this application be made? Und ihr fragt euch vielleicht, wie kann man nur diese Anwendung machen? Well, it's the same way Paul made the application in Romans and Galatians. Das ist in der gleichen Weise, wie es Paulus gemacht hat im um, in den, im Galaterbrief. Where in Romans he says there, a true Jew is one inwardly. Also sorry, das ist im Römerbrief, nicht im Galaterbrief. It's a matter ein, of the heart. Ein wahrer Jude ist der, der es von innen her ist. Das ist eine Sache des Herzens. And if you're a true descendant of Abraham, you are of his offspring, his seed. Und wenn ihr ein wahrer Nachkomme von Abraham seid, dann seid ihr von seinem Samen. And the seed of Abraham is singular, it is Jesus Christ. Und der Same Abrahams ist im Singular, das ist Jesus Christ. One person who is Christ. Eine Person, der ist Jesus Christus. So this is how the transfer of these promises are made. Und so geschieht uh, der Transfer dieser dieser Verheißung. They only apply to those who are in Christ, the seed of Abraham. Die lassen sich nur anwenden auf die, die in Christus sind, dem Samen Abrahams. And in Galatians, Paul says it doesn't matter whether you're circumcised or uncircumcised; it's a question of whether you are a new creation. Und im Galater sagt Paulus, es ist keine Frage, ob du um, beschnitten bist oder nicht, nicht beschnitten bist, das ist die Frage, ob du in Christus bist. And in Romans 11, there's only one olive tree. Und im Römer 11 gibt es nur einen Eulbaum. So you as Gentiles have been incorporated into that olive tree. Und ihr als Heiden seid in diesen Ölbaum eingepfropft. So this is the true Israel, this is the true synagogue of God. Und das ist das wahre Israel, das ist die wahre Synagoge Gottes. In contrast to the synagogue of Satan. Im Gegensatz zu der Synagoge Satans. Now this is a terrible denunciation. Das ist eine schlimme um, denunciation. Verleumdung. All right. Now there is a promise here, verse 10. Da gibt's eine, ist nicht Verleumdung. Because you have kept my word of patient endurance. Also es ist schwierig für Sie das zu hören. Jetzt kommt es zu einer uh, Verheißung. Now keep means to obey. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, das in heißt. The, in the face of the persecution from the synagogue, you have been faithfully and patiently enduring. Das heißt, sie haben gehorcht auch im Angesicht von von Verfolgung haben sie eine geduldige Ausdauer gehabt. I will keep you from the hour of trial that is coming on the whole world to test the inhabitants of the earth. Will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis. Now there are several points here that are very important. Da gibt es verschiedene Dinge, die sehr wichtig sind. This verse has been lifted out of its context. Dieser Vers wurde herausgenommen aus dem Zusammenhang. And when you read, I will keep you from the hour of trial, it actually says, I will rapture you out of it. Und wenn es hier heißt, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, dann wird oft gesagt, ich werde euch entrücken. The does not say that. 
Aber dieser Abschnitt sagt es nicht. Keep means to protect in the midst of, not to be taken out of. Bewahren heißt, ich werde dich schützen inmitten von der Gefahr, nicht dass ich dich herausnehme. Now in the 17th chapter of John, some of you will remember that we have the tremendous prayer of Jesus. Im 17. Kapitel im Johannesevangelium werden einige von euch wissen, dass da dieses großartige Gebet Jesu steht. And he's praying for his disciples and all of those who will be his disciples. Und er betet dafür seine Jünger und für all diejenigen, die seine Jünger sein werden. And Jesus prays to the Father. Und Jesus betet zum Vater. And he says, I'm not asking you to take them out of the world. Und er sagt hier, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst. I ask you to keep them from the evil one. And the same Greek word is used here. Ich bitte dich, dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Und genau das gleiche Wort steht hier. So keep means to protect in the midst of. Also bewahren heißt hier, beschützen inmitten. So we are not taken out of the world, we are in the world but not of the world. Wir werden nicht herausgenommen aus der Welt, sondern wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. And the same word is used here to keep them from the hour of trial doesn't mean to take them out of it. Und das gleiche Wort wird hier wieder gebraucht, wenn es heißt, ich will dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Das but, heißt, sie werden nicht herausgenommen. But to protect them in it. Sondern sie werden beschützt inmitten. Now, we, the hour of trial coming upon the whole world is not defined here. Die Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, wird hier nicht definiert. But it will certainly have to do with the with the beast the government that is unjust aber es hat sicherlich mit dem tier zu tun mit der ungerechten regierung and the beast have not been introduced yet und das tier ist noch nicht vorgestellt worden i'm going to say this now i sometimes hold it back for a while ich werde das jetzt sagen manchmal halte ich das noch für eine weile zurück but you have read the book of revelation from beginning to end aber ihr habt die offenbarung von anfang bis ende gelesen did you notice habt ihr beobachtet that the word antichrist does not occur in revelation dass das wort antichrist nicht in der offenbarung vorkommt and yet everybody talks about antichrist in the book und doch spricht jeder von dem antichristen der in dem buch hier ist it's not there das steht nicht da you have no right to read it into the text du hast kein recht das in den text hineinzulesen oh well the beast in chapter 13 is the antichrist oh das hier im kapitel 13 das ist der antichrist well if it's the antichrist why didn't it say so wenn es der Antichrist ist, warum wird das nicht gesagt? And it's very good for not so. Und es gibt gute Gründe dafür, das nicht so zu sagen. So, actually, you have to be careful. People talk about the Antichrist is coming, and they're talking about Revelation. Also, ihr müsst vorsichtig sein, wenn Leute sagen, der Antichrist kommt und sie über die Offenbarung sprechen. And they have read something into the Bible that's not there. Und sie haben etwas in die Bibel hineingelesen, was nicht da ist. But there is a trial, there is testing on the whole world. Aber da gibt es eine eine Versuchung, da gibt es ein eine ein Prüfen But in der ganzen Welt. Something. Aber seht etwas. It is not testing the Christian. They are protected, kept in the midst of the hour of trial. Es versucht nicht die Christen, denn sie werden geschützt inmitten der Stunde der Versuchung. And the testing is upon those who dwell on the earth. Und die, die Versuchung kommt auf die, die auf Erden wohnen. Now I told you to be careful about the, the phrase the kings of the earth. Und ich habe euch schon gesagt, ihr sollt Acht haben auf diesen Satz, die Könige der Erde. We've had one use of it, we're going to have a lot more. There actually occurs 15 times. Wir haben schon einmal diese Stelle gehabt, aber es kommt 15 Mal vor im ganzen Buch. This is those who dwell on the earth, those who make their home on the earth. Da, hier geht es um die, die auf der Erde wohnen, die ihr Zuhause auf der Erde habt. And this is going to be used 14 times. Und das wird 14 Mal vorkommen. And the two groups go together. Und diese beiden Gruppen sind zusammen. And we need to watch carefully how they're used so that we understand their meaning in the book of Revelation. Und wir müssen sorgfältig darauf acht haben, wie die Begriffe verwendet werden, so dass wir die Offenbarung Those verstehen. Those who dwell on the earth make their home on the earth. Diejenigen, die auf der Erde wohnen, sind diejenigen, die, die ihr Zuhause auf der Erde And haben. And Christians don't make their home on the earth. Und Christen haben ihr Zuhause nicht nicht auf der Erde, And nicht in der Welt. This is going to be clear as the message of Revelation unfolds. Und das wird klarer und klarer werden wenn die Botschaft der Offenbarung sich noch weiterentwickelt Now, hier. I am coming soon, present tense. Siehe, ich komme bald, das ist Gegenwart. Not I will come. Nicht ich werde bald kommen. But this is once again coming in terms of judgment in this present situation. Sondern das ist wieder dieses Hineinkommen in, uh, in Form von einem Gericht in der gegenwärtigen Situation. And stand fast that no one will seize your crown. Und halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Well, this is the crown of victory. This is the crown of celebration. Das ist diese Siegeskrone, die die Feierkrone, die Festkrone. This is not the crown of political authority. Das ist nicht die Krone der politischen Autorität. 
And then if you conquer, here is the uh, covenant promise. Und wer überwindet, das ist jetzt wieder die Bundesverheißung. And notice there are a number of elements to it. Und ihr seht, dass es da verschiedene Elemente gibt. You are a pillar in the temple of my God. Die, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Now the word for temple here is not the whole temple complex. Also das Wort Tempel hier ist nicht steht nicht für den ganzen Tempelkomplex. This is the word naos or the holy place. Sondern das ist das Wort naos und das ist das Heiligtum. And of course Paul tells us that we are the the naos of God, the Holy Spirit dwells within us. Und Paulus sagt uns, wir sind der, der Naos Gottes, der Heilige Geist wohnt in uns. And a little later in Revelation the naos of God is protected. Und ein bisschen später in der Offenbarung sehen wir, dass der Naos äh, ge geschützt wird. So you need to be careful about this word temple because you think of the whole complex. It's wir müssen nothing at all. Also auf, aufmerken, wenn da das Wort Tempel vorkommt, es ist also nicht der ganze Tempelkomplex. Now a pillar is a symbol of stability. Ein Pfeiler ist ein Symbol für Stabilität. You have a place there and you cannot be moved. Du hast einen Ort und der kann nicht hinweggenommen werden. And the promise is you will never go out of it. Und die Verheißung ist doch, dass du niemals hinausgehen sollst. So as Christians, you are already a part of the naos of God. Das heißt, als Christen bist du bereits schon Teil von diesem Naos Gottes. And then the promise I will write your in the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem that comes down from heaven from my God out of heaven. Dann die Verheißung geht weiter und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem der Stadt meines Gottes die vom Himmel herniederkommt. Now the name is the character of God. Der Name ist der Charakter Gottes. It is the restoration of the image in which we were created. Es ist die Wiederherstellung des Bildes in dem wir geschaffen worden sind. The name of the city means that you are a citizen. Der Name der Stadt bedeutet dass du ein that you are a citizen uh, dass du ein bürger bist and it's now specifically named the new jerusalem und hier wird, wird das auch spezifisch benannt nämlich das neue jerusalem which is going to be described in detail at the end of the book und das wird am ende des buches in allen einzelheiten beschrieben and we're going to discover some very interesting things about the new jerusalem it's not only a city but it's a bride und wir werden interessante Dinge entdecken über diese Stadt. Es ist nämlich nicht nur eine Stadt, sondern es ist eine Braut. And then we're told it comes down from heaven. Und dann wird uns gesagt, es kommt herunter Out vom Himmel oder aus dem Himmel kommt es herunter. And the verb is continuous action. Und das Verb steht in kontinuierlicher Form. It does not say it comes down once and for all. Es steht nicht da, dass sie einmal und für immer hernieder Kommt, it is continuously coming down from God out of heaven. Sondern sie kommt kontinuierlich aus von Gott aus dem Himmel. And you will see how important this is when it is described in the 21st chapter. Und ihr werdet sehen, wie wichtig das ist, wenn das beschrieben wird im erst, im 21. Kapitel. Because you think, okay, there's coming a point in history or at the end of history when the city comes down. Denn ihr denkt wahrscheinlich, dass es da einen Zeitpunkt in der Geschichte gibt, wo die Stadt einmal herniederkommt. And there's a way of saying that in Greek and it doesn't say that. Und man kann das im Griechisch so ausdrücken, aber es wird hier nicht so ausgedrückt. Is is say, well, das Sondern das ist etwas, was andauernd geschieht. Und jetzt muss man fragen, was bedeutet das? Und du wirst mein eigenes neues Namen, der Sohn des Mannes, du wirst wieder einmal The character of God, the character of Jesus are the same. They're und, identical. Und das heißt, und sie werden meinen Namen, den neuen Namen bekommen. Das heißt, uh, den Charakter Gottes haben. And all of this is going to be fulfilled when you get to chapters 20, 21, 22. Und all das wird erfüllt werden, wenn wir zum Kapitel, sogenannten Kapitel 21 und 22 kommen. So once again you have the challenge which concludes this letter. Wiederum haben wir eine Herausforderung, die auch diesen Brief hier zu Ende führt. Now there's one more. Es gibt noch einen weiteren the Brief. Is Laodicea. Der siebte Brief geht an Laodicea. And if you look on the map, Und wenn ihr euch das auf der Karte anschaut, we have Laodicea, which is about 64 kilometers southeast of Philadelphia. Laodicea ist 64 Kilometer südöstlich von Laodice von Philadelphia. Now just a little bit north of Laodicea is Hierapolis. Ein bisschen nördlich von Laodicea ist Hierapolis. And just a little bit southeast is Colossae. Und ein bisschen südöstlich ist Kolosse. And we, Colossae was the church to which Paul wrote a letter. Und Kolosse ist die Stadt, 
die um, einen Brief von Paulus bekommen hat. Und als er den Kolossern geschrieben hat, da schreibt er auch von der Gemeinde in Laodicea und Hierapolis. Laodicea war auf der Postelroute, der römischen Postelroute. Laodicea war auf dieser römischen Poststraße. Wenn also die Botschaft dorthin gekommen ist, dann konnte die auch in die anderen Gemeinden kommen. Aber diese geografische, dieser geografische Ort ist auch wichtig für die Botschaft dieses Briefes. This was a very prosperous city. Laodicea war eine sehr wohlhabende Stadt. Commercially, it had um, a, a It produced a kind of clothing that was sought all over the world. Uh, sie haben eine Kleidung produziert, die in der ganzen Welt gesucht war. It was a, it was a um, commercial banking center. Es war ein kommerzielles Bankenzentrum. Uh, And it also had discovered an ointment that cured eye diseases. Und sie haben auch eine Salbe entdeckt, die Augenkrankheiten heilt. Now you think of those three things and then think of the content of this letter. Denkt an diese drei Dinge wenn er jetzt den Inhalt dieses Briefes lest. Now, who is speaking? The Amen, the faithful and true witness. Wer spricht? Der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Now, Jesus, has been described as the faithful and true witness. Jesus wurde beschrieben als der treue und wahrhaftige Zeuge. Actually, the Jewish word Amen das jüdische Wort Amen says that all the promises of God have their Amen in Jesus. sagt, dass alle Verheißungen uh, die Erfüllung finden in Jesus. Meaning that's true. That's das, verified. Das heißt, die sind wahr, das ist bestätigt. Then he's also described as the origin of God's creation, which is better than the beginning of God's creation. Das heißt, er ist auch um, er wird beschrieben als die Herkunft der Schöpfung Gottes, das ist ein besseres Wort wie Anfang. If you speak of Jesus as the beginning of creation, some people say, oh, he's the first one to be created. Wenn wir sprechen vom Anfang der Schöpfung, dann könnte man sagen, er ist der Erste, der geschaffen worden ist. But that's not what's being said here. Aber das wird hier nicht gesagt. In the letter of the Colossians, Paul says that all things were created through him, all things hold together in him. Im Kolosser wird gesagt, uh, alle Dinge sind in ihm geschaffen und durch ihn geschaffen. So he's the origin of God's creation. Er ist also die Herkunft der, der Schöpfung Gottes. Now, there is nothing to be commended in this church. Da gibt es nichts in dieser Gemeinde, was gelobt werden kann. When I know your works, you expect commendation, but there's no commendation. Ich kenne deine Werke, wenn das wenn das geschrieben steht, dann erwarten wir ein Lob, aber hier gibt es nichts, was gelobt werden This kann. Is only a censure. Da gibt es nur einen Tadel. This is a totally arrogant, apathetic church. Das ist eine völlig arrogante, apathische Gemeinde. I said they lived in a prosperous community. Ich habe gesagt, sie haben in einer blühenden, wohlhabenden Gemeinschaft gelebt. So the appar apparently this church is prosperous and it doesn't need anything. Also offensichtlich ist diese Gemeinde wohlhabend, sie benötigen nichts. So it thinks. So denken sie. But it's not the Lord's evaluation of the spiritual quality of this church. Aber das ist nicht die Beurteilung des Herrn über die Qualität dieser Gemeinde. Now you are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot. So because you're lukewarm and neither cold or hot, I'm about to spit you out of my mouth. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ich habe einigen von euch schon mitgeteilt, dass ich in der Gemeinde aufgewachsen bin. Und ich habe die Segnung gehabt, den Segen gehabt als Kind schon viel über das Wort Gottes zu wissen und auch als Heranwachsenden und Erwachsenen. I knew these words. Ich kenne diese Worte. And I couldn't figure it out. Und ich bin nicht damit klargekommen. I would have thought it was a lot better to be hot. Ich habe gedacht, es ist viel besser, wenn man heiß ist. I couldn't understand why it was better to be cold. Ich habe nicht verstanden, warum es besser sein soll, kalt zu sein. You know, if you if you were hot for the Lord, that was one thing. But if you were totally cold. Wenn du heiß bist für den Herrn, dann ist es doch viel besser, wenn du kalt Isn't bist. Isn't it better to be lukewarm? Ist es nicht besser, lauwarm zu sein? Not according to this passage. Also nicht gemäß diesem Abschnitt hier. And it wasn't until much later I discovered something. Und dann etwas später habe ich etwas entdeckt. Hierapolis, which is north of Laodicea, Hierapolis, das ist nördlich von Laodicea, is still known for its hot springs. Das ist immer noch bekannt für seine heißen Quellen. There are still hotels there with the spas where people go 
to experience the healthful benefits of hot springs. Da gibt's immer noch diese uh, diese diese Städten, diese Hotels, die uh, Gäste haben, uh, welche eben baden wollen in diesen heißen Quellen. Colossae has a source of water which is cold and clear. Und Colossa hat hat uh, eine Wasserquelle, die kaltes Wasser hervorbringt. So Heriopolis has waters that are of medicinal value. Und Hierapolis hat Wasser, das so eine durchschnittliche Qualität hat. And Colossae has waters that are quenching your thirst, the cold, clear water. Und Colossa hat Wasser, das deinen Durst uh, stillt. The water supply of Laodicea comes from Hierapolis. Der die Wasserversorgung von Laodicea kommt von Hierapolis. And it comes down a conduit. It und, comes down a, a um, und das kommt durch channel. durch eine durch einen Kanal. And it passes over limestone. Und das Wasser fließt über um, um, Kalkstein, danke. And when it gets there, it is lukewarm and it tastes horrible. Und wenn es dort ankommt, ist das lauwarm und es schmeckt grässlich. So it's nauseating. Das macht, das, das macht ein, das führt zur Übelkeit. So if you were to drink the water in Laodicea, you would vomit, you would throw up. <lacht> also wenn du das Wasser in Laodicea trinkst, dann musst du dich übergeben, es schmeckt grässlich. So our Lord makes use of this very Practical, concrete illustration. Also unser Herr macht, macht Gebrauch von diesem ganz konkreten Beispiel. So it's better to have cold water or hot water. You don't want lukewarm water that is sickening. Also es ist besser, wenn du kaltes Wasser hast oder eben heißes Wasser, aber nicht lauwarmes Wasser, das dich krank macht. So this is why this church is described this way. Und deswegen wird die Gemeinde so beschrieben. But notice what they think. Aber schaut mal, wie sie sich verstehen. I'm rich, I've prospered, I need nothing. Vers 17, ich bin reich, ich habe genug, ich brauche nichts. And what he says is you you are that's not the present condition at all. You're wretched, you're pitiful. Und was er er denkt anders darüber und sagt, du bist elend, du bist jämmerlich. This city is a banking center, but you're poor. Diese Stadt ist ein, ein Bankenzentrum, aber er sagt, du bist arm. This city has an ointment for eye disease, but you're blind. Diese Stadt hat eine Salbe für Augenkrankheiten, aber er sagt, du bist blind. This city has a clothing, produces clothing that is highly desired, but you're naked. Uh, diese Stadt hat eine Bekleidungsindustrie, die, die uh, wo andere danach eifern, aber er sagt hier, ihr seid bloß. But the banking center would have had gold in their, in their storage. Und das Bankenzentrum, das hätte Gold im, im Tresor. But I counsel you to buy from me gold refined by fire so that you may be rich. Aber ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, Now, damit du in, reich werdest. In the Bible, werdest. gold is frequently used as a symbol of faith. Und ihr wisst, dass in der Bibel manches Mal Gold gebraucht wird, also ein Symbol für, faith. für Glaube. And so refined gold, your faith has been refined. Also dein Gold wird geläutert. And then white Robes to clothe you. Und weiße Kleider, damit du sie anziehst. So that the righteousness of Christ to keep the shame of your nakedness from being seen. Und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. And salve to anoint your eyes so that you may see. Und Augensalbe, dass deine Augen Augen zu salben, damit du sehen mögest. All of this referred to products that they were familiar with in their community and very proud of. All dies bezieht sich auf Produkte, die die ihnen bekannt waren in ihrer Gemeinschaft und für die sie auch stolz waren. And then one of the most precious statements in scripture. Und dann kommt eine der schönsten Aussagen in der Schrift. I reprove you and discipline you because I love you. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. And just think when you are disciplined or reproved by God. Denkt darüber nach, wenn ihr diszipliniert werdet oder zurechtgewiesen werdet von Gott. Think then how much he loves you. Denkt dann daran, dass er wie, wie sehr er euch liebt. Now, the, the imperatives are be earnest and repent and listen. Und die, die Befehle sind dann die, die Befehlssätze sind so sei nun eifrig und tu Buße. Be earnest is too mild. Um, a term. Too here weak. Is, here it's be, be, be zealous. zealous. Yeah. Be zealous is what it should say. Also es ist hier eine gute Übersetzung seid eifrig und tut Buße. And the only way you can be zealous is to be filled with the spirit. Und die einzige Art wie man eifrig sein kann ist wenn man mit dem Geist erfüllt ist. And repent and listen. Und tut Buße und hört. Now here is one of the most precious promises in all of scripture. Und hier kommt jetzt eine der wunderbarsten Verheißungen in der ganzen Schrift. I am standing at the door and knocking if you hear my voice and open the door I will come into you and eat with you and you with me. 
Und siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. If you read that verse to anybody, wenn du das irgendjemandem liest, diesen they Vers, would, almost everybody knows where, what is the door. dann weiß fast jeder, was die Türe ist. I've tried this with the smallest children. Ich habe das mit den kleinsten Kindern versucht. Saying that Jesus said this, what is the door? Und ich habe ihnen gesagt, Jesus hat das gesagt und sie dann gefragt, was ist die Tür? Und die Antwort ist meistens dieselbe und sie sagen, uh, die Tür ist die Tür meines Herzens, dass ich mein Leben auftue. Und das zeigt, dass Gott die Initiative ergreift. Er ist derjenige, der anklopft. Aber es gibt auch das Paradox, dass Gott die Initiative in unserer Verantwortung Responsibility. Aber da gibt es auch das Paradox, dass Gott die Initiative ergreift, aber wir die Verantwortung haben. If he knock, then we can, we'll do Wenn er nicht anklopft, dann tun wir nichts. Aber wenn er anklopft, dann haben wir die Verantwortung, die Türe aufzumachen. Und er promises, er wird kommen und mit dir essen. Und die Verheißung ist, dass er hereinkommen wird und mit dir essen wird. Now in the Semitic mind, eating together is the most closest fellowship you can possibly have. Im, Im semitischen Sinn ist die Tischgemeinschaft etwas vom Vertrautesten. I frequently have used this illustration, which applies. It's, it's a big contrast between the American and the Near Eastern person. Und ich nehme oft eine, eine, ein Bild und das ist ein großer Unterschied zwischen dem amerikanischen Verständnis und dem Verständnis der Menschen aus dem Nahen Osten. Und meine Erfahrung ist, dass die Europäer irgendwo in der Mitte sich ansiedeln. Und das ist, wenn du in die Vereinigten Staaten kommst und du jemanden für den ersten Mal getroffen hast, oh, du bist aus Deutschland aus Deutschland. Und wenn du jetzt in die Staaten kommst und dann äh, wirst du eingeladen in ein Haus und dann findet jemand heraus, du bist von Schweiz. Dann werden die Leute in Amerika oft sagen, warum kommst du nicht mit mir nach Hause und hast Abendessen bei If mir? You were in the East, wenn du im Mittleren Osten bist, they would say, Let's go out to the to eat. dann würden sie sagen, Uh, wir gehen raus irgendwo in ein Restaurant und essen zusammen. Be Der Grund dafür ist, dass du ein sehr, sehr vertrauter Freund sein musst, bevor du eingeladen wirst and when you nach are Hause. To the home, it means you really are in the fellowship of the family. Und wenn du nach Hause eingeladen wirst, dann heißt das, du bist wirklich uh, inmitten der Familie. So to eat with you is the most intimate fellowship. Also mit dir zu essen, das bedeutet, das ist die vertrauteste Gemeinschaft. Now some of you can think about your experiences. Und ihr könnt an eigene Erfahrungen denken. When, when I first came to Europe, it was, you know, let's meet for dinner somewhere at a restaurant. Und als ich zuerst nach Europa kam, dann hat man mich eingeladen, irgendwo hinzugehen in ein Restaurant And zu then I knew when someone said, why don't you come home for dinner, that this was another step in friendship. Und dann wusste ich, wenn jemand gesagt hat, komm zu mir nach Hause zum Essen, dass das ein ein weiterer Schritt in Richtung enge Freundschaft. Now whether that's true to your experience or not, that's what's involved here. Aber ob das jetzt übereinstimmt mit euren Erfahrungen, das jedenfalls hier ist das damit gemeint. So he is promising the most intimate relationship and fellowship by eating with you. Also er verheißt ja hier die vertrauteste enge Gemeinschaft mit ihm, indem er mit dir zusammen ist. Now the promise is to the one who conquers, I will give a place with me on my throne, just as I myself conquered and sat down with my father on his throne. Die Verheißung ist dann Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Well, you are in Christ. Du bist in Christus. And Christ is on the throne. Und Christus ist auf dem Thron. Und in Epheser heißt es, wir sitzen mit Christus in himmlischen Örtern. Das so ist this wahr. Is what the promise is. Das ist die Verheißung. And the charge once again is the same. Let anyone who has an ear listen to what the Spirit is saying to the churches. Die Herausforderung ist wieder einmal mehr. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Now I have treated the interpretation of all these letters historically. Ich habe jetzt eine. Um, ich bin jetzt historisch vorgegangen in der Auslegung We dieser Briefe. The historic context of that city and what it meant to those people at the time. Wir haben jetzt die die historische Bedeutung angeschaut dieser verschiedenen Städte und was es zur damaligen Zeit bedeutet hat. We have also looked, interpreted it pastorally. Wir haben es auch pastoral ausgelegt. 
The Lord Jesus and the Apostle John had a pastoral concern for each of these churches. Der Herr the Jesus of them. Christus und Father John, no, John. John. Yeah. Uh, der Herr Jesus Christus und Johannes hatten ein pastorales Anliegen für diese Gemeinde. I have treated it, interpreted it personally. Ich habe es auch persönlich ausgelegt. Because it was not just cons uh, the congregation that was considered, but the individual members. Denn es ging nicht nur um die Gemeinden an sich, sondern um die einzelnen Mitglieder in den Gemeinden. And I've interpreted it practically. Und ich habe es auch praktisch ausgelegt. Which is to say, the message to these churches is basically the same. Das heißt, die, uh, die Botschaft an diese verschiedenen Gemeinden ist im Grunde genommen die gleiche. All of these churches are going to face some opposition or persecution from the outside. Alle diese Gemeinden werden irgendeine Art von Verfolgung uh, in Kürze vor Augen haben. And they're going to face the problem of idolatry and immorality on the inside. Sie werden innerlich die, das Problem von Götzendienst haben. And the only churches that are not facing those problems und die einzigen Gemeinden, die, diese Probleme, die diesen Problemen nicht gegenüberstehen, das sind Sardes und Laodicea. They are not under from the or Sie sind weder innerlich noch äußerlich unter Attack, Because werden nicht both attackiert. In danger of being spiritually dead. Denn sie sind beide in der Gefahr, dass sie geistlich tot sind. So you can count on it. If a church is spiritually alive, it's going to find these other problems. Ihr könnt also darauf zählen, dass wenn eine Gemeinde geistlich am Leben ist, dann werden sie eine dieser beiden äh, Probleme haben. But Sardis and Laodicea are not commended for anything. They are only censored. Sardis und Laodicea werden nicht ähm, getadelt, sondern sie werden nur gelobt. And they are not facing any problem, persecution or Immorality within the church. Sie haben innerhalb der Kirche keine Verfolgung oder Opposition. Which is to say, Satan doesn't have to attack them. Uh, Satan muss sie nicht attackieren. Das heißt, sie werden getadelt, nicht gelobt. It's only when a church is alive that Satan attacks it. Nur diese, nur wenn die Gemeinden am Leben sind, dann lohnt es sich auch, sie zu attackieren. Now there is another way of looking at these letters, which I will uh, share with you uh, when in the next session. Da gibt es noch eine andere Art, wie wir diese Briefe auslegen können und anschauen können. Das werden wir aber in der nächsten And Einheit this way besprechen. Of looking at them is not biblical. Und das ist eine Art und Weise, die nicht biblisch ist. These letters have been interpreted in a different way, and there's nothing in the Bible to suggest that it is a proper interpretation. Diese Briefe wurden auch auf andere Art und Weise ausgelegt, aber in der Bibel wird das nicht vorgeschlagen, das so zu tun. So we'll look at that very briefly at the beginning of our next session. Wir werden das ganz kurz anschauen in unserer nächsten Einheit. Now, incidentally, what your job is is to stay way ahead of me. <laughs> Was eure Aufgabe ist, das ist, dass ihr mir voraus You are to be thoroughly familiar with chapters 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ihr solltet sehr sehr vertraut sein mit den Kapiteln 6 bis 9. Before we come together to discuss them. Bevor wir sie diskutieren. Let's pray. Wir beten noch. Father, we do thank you that you have incorporated us into the body of Christ. Vater, wir danken dir, dass du uns in den Leib Christi hineingepflanzt hast. And you so love us that you are continually correcting us. Und dass du uns so sehr liebst, dass du uns ständig auch korrigierst. So that we may be and become what you created and redeemed us to be. So dass wir das werden, wozu du uns geschaffen hast und was du beabsichtigt hast. And we thank you for the assurance that we are more than conquerors because of our faith. Und wir danken dir für die Zusicherung, dass wir mehr als Überwinder sind wegen unserem Glauben. And our commitment to the Lord Jesus Christ. Und wegen unserer Hingabe an den Herrn Jesus Christus. In, whose name we pray. In welchem Namen wir beten. Amen. Amen.